Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. I hope you all are safe at your place and uh, enjoying my videos. And one thing I would like to say that, sorry guys, I said that I will upload the videos upload karungi jaldi, but due to some issues, I will not do it. Or, but I'll try my best to upload it tomorrow or so. And as you have alternate days, pe plus one plus two ki regular my videos upload kar rahi hu, I'll promise daily unke saath ek video bachelor stream ki zarur hogi. And uh, I'm damn sure that you will be able to revise whole of the chemistry with all of my videos from basics to advanced. Or uh, in sabhi videos ki help se, you'll definitely be able to crack competitive exams or rather any other exam, whether it is H dead, C dead, anyone, right? So keep watching my videos, keep unrolling the mystery of chemistry with myself, Lorica, at my channel, Chemophilic Lorica. So thank you. Let's move to the lecture now. Hello students. Aaj ke lecture mein hum defects hi continue karenge. Last time mein defects ka aapko overview diya tha. Uske types kya ho kya hote hain, further uske subtypes the, wo humne discuss kiya tha. Aaj hum usko further, ye jo aap subtype hum revise kar lete hain, ये टाइप्स और सब टाइप्स मेन दो तरह के आपके डिफेक्ट से पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट फाइन उसके बाद उनके आगे टाइप्स से पॉइंट डिफेक्ट का स्टोइक्योमेट्रिक नॉन स्टोइक्योमेट्रिक इंप्योरिटी और इनके सब टाइप्स थे आगे वैकेंसी डिफेक्ट इंटरसीशियल डिफेक्ट शॉर्ट की एंड फ्रेंकल तो अब इन सब को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे फाइन सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स में स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट राइट स्टोइक्योमेट्रिक के आपके आगे फर्दर टाइप्स हैं लेकिन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है कौन से टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं ये अगर आपके क्रिस्टल में जो इम्परफेक्शन प्रेजेंट हैं राइट जो भी आपकी डेविएशन आ रही हैं वो कैसे आए कि आपकी कैटायंस और एनायंस की रेशियो सेम रहे जैसा कि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस चले जाए इक्वल नंबर ऑफ एनायंस तो नेचुरली आपकी रेशियो सेम रहेगी तो आपकी स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है वो सेम रहती है इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। इफ इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन्स द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिकुलर फॉर्मूला देन स्टोइक्योमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब एंड सच डिफेक्ट आर कॉल्ड एज स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट फाइन इसी के आगे हमने सब टाइप्स पढ़े थे ओवरव्यू के टाइम में वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल शॉर्ट की एंड फ्रेंकल उनको अब हम डिटेल में लेंगे अब स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम इंट्रेंसिक डिफेक्ट्स कहते हैं या फिर थर्मोडायनमिक डिफेक्ट्स ये भी जब मैं आपको इसके सब टाइप्स बताऊंगी ना तब आपको पता लगेगा कि इंट्रेंसिक क्यों कहते हैं और थर्मोडायनमिक डिफेक्ट क्यों कहते हैं ठीक है सब टाइप्स में सबसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट अब वैकेंसी आपको नाम से पता लग रहा है कि वैकेंसी क्रिएट होगी राइट right? तो अगर किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कोई आपकी लेटेस्ट साइड या लेटेस्ट पॉइंट जो होता है वो वैकेंट रह जाए खाली रह जाए ठीक है तब आपका वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट अब ऐसा क्यों होगा दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्बन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ठीक है क्रिस्टल अगर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी वजह से कोई आपका लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट साइड खाली रह जाती है वेकेंट रह जाती है पूरे क्रिस्टल में तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट ठीक है हीट सराउंडिंग से ले रहा है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं थर्मोडायनमिक डिफेक्ट ठीक अब इंट्रेंसिक आपको पता लग रहा लग गया होगा क्यों हो रहा है क्योंकि विद इन द क्रिस्टल चेंजेस आ रहे हैं इसलिए इंट्रेंसिक डिफेक्ट विद इन द क्रिस्टल ही कोई ना कोई चेंज आपका आया है कुछ बाहर से हमने इंड्यूस नहीं किया या डाला नहीं है फाइन अब इसका इफेक्ट क्या होगा डेंसिटी क्या चेंज होगी पहले बात तो ये आती है कि चेंज होगी कि नहीं होगी अगर चेंज होगी तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी अब आप देख रहे हैं कि एक जगह वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो डेफिनेटली डेंसिटी चेंज होगी ठीक है और अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है मतलब कि आपका कोई एटम कोई मॉलिक्यूल जो था वो एबसेंट है सो डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटांस क्योंकि आपका मास डिक्रीज हो रहा है फाइन ये देखिए मैंने यहां इसका डायग्राम बनाया हुआ है यहां पर दो साइड्स मैंने आपको खाली दिखाई है बाकी सब जगह एटम्स प्रेजेंट है तो ये वेकेंट साइड्स है आपकी तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट दूसरा आपका उसके बाद सब टाइप है इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल का मतलब जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं बीच में ये जो आपके पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसके बीच में जो जगह है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स या फिर वर्ड्स को भी हम एक तरह से इंटरस्टिशियल साइट्स ही कहते हैं फाइन वहां पर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट हो उन साइट्स में इंटरस्टिशियल साइट्स में तो उस तरह के हम डिफेक्ट को क्या कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसे कि यहां आपको दिख रहा है मैंने दो ब्लैक डॉट्स या ब्लैक एटम्स आपको दिखाए हुए हैं 
विद इन द साइड इंटरसेशियल साइड जो बीच बीच में स्पेसेज है वहां पे ठीक है तो ये आपका जो एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट है ये इंटरसेशियल साइड में प्रेजेंट है और कैसा डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है इंटरसेशियल डिफेक्ट अब एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट है तो नेचुरली मास इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब मास इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज होगी पहले वाले केस में डिक्रीज हो रही थी वैकेंसी डिफेक्ट में इंटरसेशियल डिफेक्ट में इंक्रीज हो रही है ठीक है ये डेंसिटी वाला पॉइंट याद रखना है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल में बहुत पूछा जाता है कि इफेक्ट डेंसिटी पे क्या होगा इस किसी भी टाइप के डिफेक्ट्स का पूछा जा सकता है फाइन अब ये दोनों डिफेक्ट्स जो आपने पढ़े वैकेंसी और इंटरसेशियल डिफेक्ट ये शो करते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स फाइन इससे अगले हम जो दो पढ़ेंगे शॉर्ट की और फ्रेंकल वो मेनली आयनिक सॉलिड्स में आयनिक कंपाउंड में शो होते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट ये आयनिक क्रिस्टल या आयनिक कंपाउंड शो करता है अब इसमें क्या है सपोज आपका आयनिक क्रिस्टल ए बी टाइप है ए बी टाइप मतलब ए प्लस आपका कैटायन है उसमें बी नेगेटिव एनायन है और उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन दोनों ही मिसिंग हैं उसके जितने भी आपके लेटिस पॉइंट्स हैं लेटिस साइड्स हैं वहां से जितने नंबर ऑफ कैटायंस जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायंस राइट तो आपका क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस गए तो स्टोक्योमेट्री मेंटेन रहेगी एंड दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस एब्सेंट है ठीक है इसको हम क्या कहेंगे इस तरह के डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट ये देखिए यहां फिगर में देख सकते हैं मैंने कैटायंस और एनायंस को डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है कैटायन आपका ए प्लस ब्लू कलर से है और एनायन बी नेगेटिव ऑरेंज कलर से ये दो साइट आपकी मिसिंग है बाकी सारे फील्ड दिखाए हुए हैं इसका मतलब तो आपके बाकी सारे जो यहाँ पे साइट दिख रही है आपको फील्ड दिख रहे हैं कैटायन की भी और एनायन की भी एक ब्लू वाला जो आपका आपकी साइट है और एक ऑरेंज वाली साइट ये मिसिंग है इसका मतलब एक कैटायन मिसिंग है एक एनायन मिसिंग है ठीक तो सिंपली ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा ही आपका डिफेक्ट हुआ राइट अब नेक्स्ट आता है कि ये किस तरह के कंपाउंड से डिफेक्ट शो करते हैं अब मैक्सिमम आपके ये जो हाईली आइनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके केस में डिफेक्ट मिलता है और वहां पे भी जहां कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है राइट और कैटायन और एनायन में दोनों के साइज में डिफरेंस कम है ये चीज याद रखने वाली चीज है कि शॉर्ट की डिफेक्ट वहां मिलेगा जहां कैटायन एनायन का जो आपस के साइज है उनमें डिफरेंस कम होगा और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा एग्जाम्पल एनएसीएल के सी एल मैक्सिमम एक्चुअली ये एल्किली मेटल हेलाइट के केस में ज्यादा मिलते हैं ठीक है और मैक्सिमम uh, इसके अलावा भी मिलते हैं बट मैक्सिमम की हम बात करें तो एल्किली मेटल हेलाइट में ये ज्यादा पाए जाते हैं उसके बाद इफेक्ट ऑन डेंसिटी अब आपको पता है नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं ठीक है नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुए कैटाइन नाइन मिसिंग हुए तो मास भी डिक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम सेम है यानी मास डिक्रीज हो रहा है अगर और वॉल्यूम सेम है सो इट मीन्स डेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी फाइन नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है कि कोई आयन आपका मिसिंग है किसी एक लेटिस साइड से और वो इंटरस्टिशियल साइड में जाके प्रेजेंट है उसके बाद तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो आयन मिसिंग है वो विद इन द क्रिस्टल ही है इंटरस्टिशियल साइट में पहली चीज ठीक है तो यानी आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रेलिटी और सोक्योमेट्री दोनों ही मेंटेन रहेगी आपका वो आयन लूज उसने नहीं किया है वो किसी वॉइड में इंटरसेशियल साइट में प्रेजेंट है तो इस तरह के हम डिफेक्ट को क्या कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट अगर आप देखें तो एक्चुअल में ये वैकेंसी और इंटरसेशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन हुआ क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई जहां से लेटिस साइड से आपका आयन मिसिंग था वैकेंसी डिफेक्ट हो गया उसके बाद वो किसी इंटरसेशियल साइट में प्रेजेंट था इसलिए इंटरसेशियल डिफेक्ट हो गया तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये आपका एक तरह से कह सकते हैं सिमिलर है फ्रेंकल डिफेक्ट फाइन इसकी भी फिगर देखते हैं ये देखिए आप यहाँ फिगर में देखिए यहां मैंने यहां पे भी मैंने कैटाइन एनाइन अलग कलर से शो किया हुआ है ए प्लस बी नेगेटिव और ये एक साइड मिसिंग दिखाई हुई है ठीक है ये साइड अगर आप देख सकते हैं तो कैटाइन की साइड मिसिंग है अब कैटाइन की क्यों क्योंकि एक्चुअली कैटाइन का साइज कंपेरेटिवली छोटा होता है एनाइन के केस में इसीलिए कैटाइन आपके इंटरसेशियल साइट में प्रेजेंट होते हैं उसी की आपके लेटेस्ट साइट मिसिंग होती है ठीक है अब ये आपका जो साइट मिसिंग है यहां वाला जो आपका एटम था कैटाइन था वो इंटरसेशियल साइट में प्रेजेंट है सो so, ये फिगर आपकी क्या शो कर रही है फ्रेंकल डिफेक्ट इस डिफेक्ट को हम कई बार डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि कैटाइन अगर देखा जाए तो इस पोजीशन से डिसलोकेट होके यहां आ गया है यानी लेटिस साइड से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइड में आ गया है इसलिए समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट एज डिसलोकेशन इफेक्ट नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंपाउंड विच शो फ्रेंकल डिफेक्ट शॉर्ट की में क्या था कि वो कंपाउंड जहां पे कॉर्डिनेशन नंबर हाई होगा यहां पे उसका अपोजिट है 
लो वहां पे कैटाइन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट उसमें स्मॉल डिफरेंस था यहां पे कैटाइन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस है ठीक है वहां एल्कली मेटल हेलाइट्स एग्जाम्पल में ज्यादा थे यहां आपका मेनली सिल्वर हेलाइट्स ज्यादा है ठीक है उसका कारण क्या एल्कली मेटल हेलाइट्स का जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली बड़ा होता है ठीक है अब साइज अगर बड़ा होगा तो नेचुरली वो इंटरसेक्शुअल वॉइड में वो कैटाइंस नहीं आ पाएंगे इसीलिए ये डिफेक्ट आपका एल्कली मेटल हेलाइट्स में नहीं मिलता इनफैक्ट सिल्वर हेलाइट्स में मिलता है क्योंकि सिल्वर कटायन है सिल्वर आयन उसका साइज छोटा होता है एग्जाम्पल जैसे एजीसीएल एजीबीआर फाइन अब एक एग्जाम्पल आपने याद रखना है एजीबीआर जो कि शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है ठीक है दिस यू हैव टू रिमेम्बर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइन यहां पर इफेक्ट ऑन डेंसिटी क्या होगा अब आपका आयन मिसिंग था किसी एक साइड से लेकिन वो विद इन द क्रिस्टल ही प्रेजेंट है इट मीन्स कोई चेंज नहीं आ रहा ना मास में ना वॉल्यूम में तो इट मीन्स डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज और इट विल रिमेन सेम ठीक है पहले दो डिफेक्ट्स में आपका वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था डेंसिटी आपकी रिड्यूस हो रही थी डिक्रीज हो रही थी इंटरसेशियल डिफेक्ट में इंक्रीज हुई ठीक है शॉर्ट की में अगेन डिक्रीज हुई और यहां पर अनचेंज फाइन नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट अब इन डिफेक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? एक्चुअली जो इस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी न्यू प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर देते हैं जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और कभी कभी न्यू प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती हैं। इस तरह के डिफेक्ट जिन भी सॉलिड में मिलेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ एक्सटेंड तक कंडक्ट करते हैं उसका कारण क्या है कहीं ना कहीं होल क्रिएट हो रहा है कोई लेटेस्ट साइड पे जहां पर भी आयन मिसिंग हो रहा है होल क्रिएट हो रहा है ठीक है क्योंकि आयन मिसिंग है उस होल के कारण कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करता है दूसरा पॉइंट क्या है होल्स के कारण स्टेबिलिटी या फिर हम कहें कि लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है राइट right? ऑब्वियसली आपके होल्स में जहां पे कोई आपका आयन मिसिंग है तो स्टेबिलिटी नेचुरली रिड्यूस होगी क्योंकि आपका एक पार्टिकल मिसिंग है ठीक है ओवरऑल लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी थर्ड पॉइंट फ्रेंकल डिफेक्ट के केस में सिमिलर चार्जेस पास आते हैं जिसकी वजह से डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो जाता है ठीक है कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉर्मली जस्ट इन डिफेक्ट्स के सो so, तीन पॉइंट्स आपके यहां पे आ गए उसके बाद जो मेन काफी इंपॉर्टेंट है इन सारे डिफेक्ट्स में से मेनली शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है दोनों के डिफरेंस बहुत पूछे जाते हैं डेंसिटी पे क्या चेंज होगा वो पूछा जाता है तो डिफरेंस में जस्ट सिंपली जो आपने डेफिनेशन पहले पढ़ी कि शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एंड आयंस मिसिंग है दैट्स वाई इट अकर्स फ्रेंकल डिफेक्ट इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम एनी लेटिस साइड एंड दोज आयंस विल ऑक्यूपाई इंटरसेशियल साइड्स ठीक है शॉर्ट की में क्या हो जाएगा डेंसिटी डिक्रीज हो रही है यहां डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज ठीक है देन थर्ड आपका कि किस तरह के कंपाउंड्स में मिलता है यहां हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कैटाइन एन आयंस ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होंगे ठीक है उनमें आपका डिफरेंस कम होगा फ्रेंकल डिफेक्ट में लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए कंपाउंड का और कैटाइन एन आयन के साइज में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए एग्जाम्पल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये एक तरह से आपका देखा जाए रिवीजन हो गया शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट का फाइन इफेक्ट्स में ये सारा आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है फाइन कॉम्पिटिशन में भी और नॉर्मल आपके एग्जाम्स में भी सो लेट्स मूव फर्दर नेक्स्ट है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ठीक है पहला आपने पॉइंट डिफेक्ट में फर्स्ट टाइप था उसका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसके हमने फर्दर फोर टाइप्स पढ़े अब उसके बाद उसका सेकेंड टाइप है पॉइंट डिफेक्ट का सेकेंड टाइप नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी यहां पे स्टोक्योमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी तो अगर आपकी रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ कैटाइन और एनायन डिफरेंट हो जाए फ्रॉम दैट ऑफ गिवन केमिकल फॉर्मूला जो आइडियल होना चाहिए जो भी आपकी डेविएशन आ रही हैं इम्परफेक्शन आ रही हैं क्रिस्टल में अगर आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एनायन मिसिंग नहीं होंगे तो नेचुरली रेशियो आपकी डिफरेंट होगी फ्रॉम द आइडियल केमिकल फॉर्मूला जिसकी वजह से आपका ये डिफेक्ट एराइज होगा जिसे हम क्या कहते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इक्वल नंबर में मिसिंग नहीं है कटाइन एन आयन इसलिए स्टोक्योमेट्री मेंटेन नहीं हो रही दैट्स वाई नॉन स्टोक्योमेट्रिक अब ये आपका दो तरह से हो सकता है या तो मेटल आपका एक्सेस में प्रेजेंट हो ठीक है उसके भी आगे दो टाइप्स हैं या फिर मेटल की डेफिशिएंसी हो ये एक्चुअली मेनली नॉन मेटल मेटल के केसेस में ज्यादा होता है आपका डिफेक्ट पढ़ते हैं फिर सबसे पहले आपका अगर मेटल एक्सेस है अब मेटल एक्सेस यानी कि मेटल ज्यादा कब हो सकता है या तो एक्स्ट्रा कैटाइंस प्रेजेंट हो या फिर उसके अपोजिट जो एनायंस हैं उनको कम कर दें ठीक है तो दो आप कह सकते हैं तरीके हैं मेटल को एक्सेस करने के लिए पहला बाय एनायन
मिसिंग होगा फ्रॉम द मेन लेटिस साइड और वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा उस होल में इलेक्ट्रॉन वो होल फिल करेगा फाइन तो इलेक्ट्रॉन अगर होल फिल कर दे रहा है तो यानी आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी इलेक्ट्रिकल बैलेंस आपका मेंटेन रहेगा लेकिन स्टोक्योमेट्री मेंटेन नहीं रह रही क्यों क्योंकि आपका एनाइन मिसिंग है फाइन चार्ज मेंटेन हो जा रहा है लेकिन स्टोक्योमेट्री नहीं इस केस में क्या है कि आपके एक्स्ट्रा कैटाइंस हम इंटरसिशियस साइट में अगर प्रेजेंट होंगे तो उस केस में भी आपका मेटल एक्सेस में हो जा रहा है यानी कि एक्स्ट्रा कैटाइन इंटरसिशियस साइट में होगा इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी एक किसी दूसरे इंटरसिशियस साइट में प्रेजेंट होगा तो आपका क्या हुआ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हुई क्यों क्योंकि आपका कैटाइन भी एक्स्ट्रा आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा आ गया और दोनों ही आपके वॉइड्स में या कहीं इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां भी मेंटेन हुई बट स्टोक्योमेट्री नहीं एनायन वैकेंसी वाला जो केस है ये मैक्सिमम देखा जाता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट के जैसा सिमिलर है और जिन कंपाउंड्स में या जिन क्रिस्टल्स में शॉर्ट की डिफेक्ट है वहां पर आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है या मिलता है ठीक है ये वाला डिफेक्ट आपका जहां पे एक्स्ट्रा कैटाइंस आप इंटरसिशियल साइट्स में इंड्यूस कर रहे हो या प्रेजेंट हो रहे हैं नेचुरली इंटरसिशियल साइट की बात आ रही है तो ये आपका फ्रेंकल डिफेक्ट से सिमिलैरिटी है और जिन कंपाउंड्स में फ्रेंकल डिफेक्ट है वहां पे या उन क्रिस्टल्स में ये वाला डिफेक्ट मिलता है फाइन दोनों टाइप के क्रिस्टल्स आपके जिनमें ये डिफेक्ट होते हैं ये कैसे एक्ट करेंगे सेमी की तरह क्यों क्योंकि यहां पर दोनों के केसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर भी आपका मैंने आप मैंने आपसे कहा था कि होल क्रिएट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां पे इंटरसिशियल साइट में जब दोनों ही केसेस में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो नेचुरली कंडक्टेंस थोड़ी बहुत तो होगी इसीलिए जिन क्रिस्टल्स में इस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं ठीक है यहां इफेक्ट की जगह सॉरी डिफेक्ट आएगा आई मेक इट करेक्ट डिफेक्ट फाइन मेटल एक्सेस में फिगर देख लेते हैं इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक एनायन वेकेंसी वाली और एक एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटरसिशियल साइट वाली एनायन वेकेंसी में आप यहां देख सकते हैं ए ए प्लस बी नेगेटिव ऑल्टरनेट यहां पे सब में प्रेजेंट है पूरे क्रिस्टल में ये आपका एक जो लेटिस साइट है यहां पे आपका एनायन मिसिंग है कई बार बच्चे ये फिगर तो बनाते हैं लेकिन कटायन की साइट मिसिंग कर देते हैं तो प्लीज बी केयरफुल एनायन की साइट आपने मिसिंग करनी है और उसमें इलेक्ट्रॉन शो करना है फाइन दूसरा केस क्या था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का जहां पे एक्स्ट्रा कैटाइन प्रेजेंट है इंटरसिशियल साइट में तो यहां आपका कैटाइन एक्स्ट्रा मैंने दिखा दिया इंटरसिशियल साइट में और इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन दिखाना मत भूलिएगा बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन क्रिस्टल्स में मेंटेन रहती है स्टोक्योमेट्री नहीं रहती लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है फाइन स्टोक्योमेट्री और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में फर्क है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब कि चार्जेस इक्वल रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले स्टोक्योमेट्री में कि नंबर ऑफ कैटाइंस एंड आयंस इक्वल रहेंगे अगर मिसिंग है तो दोनों ही मिसिंग मतलब आइजर वन टू इक्वल नंबर में मिसिंग होंगे फाइन तो अब जिन साइड्स में आपके ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए एक उसके लिए नाम दिया गया है एफ सेंटर्स ठीक है जो आपकी इंटरसिशियल साइड्स में जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप है एनाइन की वैकेंसीज के कारण उनको हम कहते हैं एफ सेंटर्स ये वाले फिगर में मैं आपको दिखाती हूं ये ठीक है ये जो आपकी वैकेंसी क्रिएट हुई थी जहां पे इलेक्ट्रॉन आया है इन सेंटर्स को हम कहते हैं फार्बे सेंटर्स फार्बे वर्ड का एक ये जर्मन वर्ड है इसका मतलब होता है कलर तो एफ सेंटर्स को इसका नाम हमने नेचुरली फार्बे सेंटर रखा है इसका मतलब है कलर तो कहीं ना कहीं इसका कलर से रिलेशन है एक्चुअली जो ये अनायंस प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिस्टल्स को कलर इम्पार्ट करने में जो आपका सपोज कीजिए एग्जाम्पल है एनएसीएल का क्रिस्टल है उसमें हल्का येलो कलर होगा ठीक है एल आईसीएल का पिंक होगा केसीएल का आपका वॉयलेट होगा तो जो भी आपकी एनाइन वेकेंसी क्रिएट हो रही हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सेंटर को आप कहोगे फार्बे सेंटर्स और उसी की वजह से आ, कलर आपका क्रिस्टल में आता है इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एफ सेंटर्स पता होना चाहिए हमें अब कलर क्यों आ रहा है सपोज एनएसीएल का हमने क्रिस्टल लिया एनएसीएल को हमने जब हीट किया एटमोस्फेयर में तो सोडियम वेपर्स बने ठीक है वो एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर्स जो बने वो सरफेस पे जाके स्टिक कर जाते हैं उनके साथ आप कहना चाहो कि बॉन्ड बनाने के लिए उनके साथ कंबाइन करने के लिए जो क्लोराइड आयंस हैं सीएल नेगेटिव आयंस वो सरफेस पे जाके दे जस्ट गेट डिफ्यूज टू द सरफेस फाइन और वो सोडियम आइटम्स के साथ कंबाइन करते हैं कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे आयोनाइज कर जाएंगे तो आयोनाइज करने पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वही इलेक्ट्रॉन आपका ये 
जो वैकेंसी क्रिएट हो रही थी वहां जाके ट्रैप हो जाता है अब नेचुरली इलेक्ट्रॉन अगर वहां ट्रैप हुआ है तो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी भी व्हाइट लाइट की एब्जॉर्ब करेगा उसी एनर्जी जो उसने व्हाइट लाइट की एब्जॉर्ब करी है उसी की वजह से वो कोई ना कोई कलर शो करता है ठीक है डिपेंड करता है कि व्हाइट लाइट की उसने किस वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब की है सो so, उसके करस्पॉन्डिंग वो कलर शो करता है तो एन में आपका येलो कलर है एल में पिंक के में वॉयलेट फाइन फाबे सेंटर्स ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फाइन उसके बाद सेकेंड टाइप है आपकी जो हम कर रहे थे मेटल डेफिशियंसी मेटल डेफिशियंसी नाम से पता लग रहा है कि कैटाइन कहीं ना कहीं मिसिंग होगा ठीक है अब ये उस केस में होता है इस टाइप का आपका जो डिफेक्ट है जहां पे आपका मेटल यानी कि कैटाइन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो करता हो जैसे सपोज आयरन है एफ ई प्लस टू प्लस थ्री दोनों शो करता है कॉपर है कॉपर प्लस वन प्लस टू दोनों शो करता है तो ये उस तरह के केसेस में प्रेजेंट होगा ये डिफेक्ट ठीक है मैक्सिमम इसीलिए ट्रांजिशन मेटल में मिलता है ये डिफेक्ट क्यों होता है ये क्योंकि एक के टाइम किसी एक लेटेस्ट साइड से मिसिंग हो गया ठीक है जैसे सपोज कॉपर वन है मिसिंग होगा और उसी साइड पे फिर सेम जो आपका कैटाइन है प्रेजेंट होगा बट उसका चार्ज हाइयर होगा सपोज कॉपर वन कहीं से मिसिंग है ठीक है कॉपर वन मिसिंग था उसकी जगह पे रिप्लेस होके क्या आ गया कॉपर टू फाइन तो ये पहली बात है कि ये आपका डिफेक्ट वहां आएगा जहां पे आपका जो मेटल एटम है वो वेरिएबल वैलेंसी यानी कि वेरिएबल ऑक्सीजेशन स्टेट शो करता हो उसके बाद जो लोअर आपका वैलेंसी है लोअर ऑक्सीजेशन स्टेट उस वाला आपका जो कैटाइन है वो मिसिंग होगा उसको रिप्लेस करेगा वो कैटाइन जिसका कि हायर चार्ज है एग्जाम्पल जैसे सपोज करो एफ ईओ निकल का क्योंकि निकल भी आपको पता है इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है ठीक है ट्रांजिशन मेटल में वैसे भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं यूजुअली ये मेटल्स फॉर एग्जाम्पल दो मोनोवेलेंट कैटाइंस लिए मैंने ठीक है अब जैसे यहां पे भी आपको दो मोनोवेलेंट कैटाइंस लिए आपने जब कॉपर प्लस टू डाला तो यानी आपका एक चार्ज बढ़ रहा है ना तो दो मोनोवेलेंट कैटाइंस रिप्लेस होंगे एक डायवेलेंट कैटाइन से क्योंकि आपका चार्ज मेंटेन रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी अगर एक कॉपर प्लस टू आप लेके आ रहे हो मतलब इसके पास एक चार्ज एक्स्ट्रा है तो आपको दो कॉपर प्लस यानी कि कॉपर वन प्लस दो कैटाइन्स हटाने पड़ेंगे ठीक है क्लियर हो गया कि आपका कभी भी इस तरह का जो डिफेक्ट होगा उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रेलिटी मेंटेन रहेगी हायर चार्ज अगर आ रहा है तो जितना एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा होगा उसके हिसाब से आपके चाहे दो चाहे तीन लेटिसाइड मिसिंग होंगे जैसे यहां पे कॉपर प्लस टू अगर हम लेके आ रहे थे ठीक है कॉपर प्लस वन के क्रिस्टल में हमने अगर कॉपर प्लस टू इंड्यूस किया है कहीं पे प्लेस किया है तो एक आपका चार्ज यहां एक्स्ट्रा है तो नेचुरली एक जगह जहां पे आपका कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन की जगह साइट खाली होगी वहां पे कॉपर प्लस टू आएगा और एक साइट आपकी वेकेंट रह जाएगी ठीक है जैसे आप फिगर में देख सकते हैं मैंने क्रिस्टल छोटा सा ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ए प्लस बी नेगेटिव की फॉर्म में यहां पर आपको देख रहे हो कैटाइन की साइट मिसिंग है फाइन जो आपका प्लस वन वाला आपका कटायन था उसकी साइट मिसिंग है यहां पे आपकी ये भी साइट एक्चुअली मैंने मिस होती बट यहां पे क्या है आपका टू प्लस चार्ज है मतलब कि मैंने ए प्लस वाले को रिप्लेस कर दिया ए प्लस टू वाले के साथ तो दो जगह पहले मैंने खाली करी राइट उसमें से एक साइट में ए प्लस टू चार्ज वाला रिप्लेस किया उसने प्लस वन वाले को और एक आपका वेकेंट रह गया ठीक है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी क्यों क्योंकि यहां टू प्लस थ्री फोर टोटल फोर पॉजिटिव चार्ज है फोर ही नेगेटिव चार्ज है फाइन तो इसी तरह से जब भी मेटल डेफिशिएंसी वाला डिफेक्ट होगा वहां पे एक लैटिस साइट हमेशा वेकेंट इस तरह से रह जाएगी ठीक है करस्पॉन्डिंग अगर आपका सपोज करो दो मोनोवेलेंट कैटाइन आप हटा रहे हो और एक डायवेलेंट कैटाइन लेके आ रहे हो तो आपकी एक साइट मिसिंग होगी इसी तरह से आप जिस भी तरह से रिप्लेस करेंगे लेटिस साइट मिसिंग हमेशा रहेगी क्योंकि हायर चार्ज जब आएगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उस केस में हमें एक्स्ट्रा कैटाइंस हटाने ही पड़ेंगे हमने दो टाइप के डिफेक्ट्स कर लिए स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ठीक है अब इसका तीसरा टाइप है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और जो लाइन डिफेक्ट दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर ठीक है तब तक आप ये सारे डिफेक्ट रिवाइज कीजिए थैंक यू हाउ वॉज द लेक्चर टूडे Hope you have liked it. Please hit the like button. Share my videos with your family, friends. Even share your views in the comment section box. Subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon to get all the notifications immediately so that you don't miss any important content. So keep watching my channel, my videos. Thank you.